ഗൊലുവിൻ്റെ വേദികളിലും ഗുരുജി നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലും തോന്നി നിശബ്ദനായിരുന്നാൽ പോരെ എന്തിനു വാചാലനാവണം എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്കും പറയാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഈ ചിന്തകളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പം ഞാൻ ചില സാധകരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ചിലരും ആ ഒരു മനോതലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്ന വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ കാരണം നമ്മൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിപ്പാതയാണ് ആ ഒറ്റയടിപ്പാതയിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആ ഷെയറിങ് ആ ഷെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയടി പാത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒറ്റയടി പാതയാണെന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈശ്വരൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിലേറ്റി ഗുരുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന യാത്രയാണ് ആ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം നടന്ന പാതകളിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചത് ആ ജ്ഞാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആനന്ദത്തെ അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ലോകമൊന്നും നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആത്മീയ തലത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭൗതിക തലത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പല സാധകരും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഈ ലോകം എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അവിടെ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്തിൻ്റെ കുറവാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രേമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ഷെയറിങ് അവിടെ ഇല്ല ആ ഒരു ഒരു സ്നേഹത്തോടെ ഒരു നോട്ടമോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മീയ പാതയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിറ കുടങ്ങളാണ് കുടം കണക്ക് നമുക്ക് ആനന്ദവും സ്നേഹവും പ്രേമവും നമ്മുടെ ഗുരു നമുക്ക് തരികയാണ് നിന്നെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി ആ ആനന്ദമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഗുരു എപ്പോഴും പറയും ഇവിടെ ഹീലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പറയും നീ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ കോസ്മിക് എനർജി നിനക്കത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റില്ല നീ കൊടുക്കുക കാരണം ഇതൊന്നും നിൻ്റേതല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹം എന്താണോ പ്രകടന ഗുരുവിൻ്റെ വാ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ഗുരുജി നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം കാരണം അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള തത്വം ഇതിലും ഇതിൻ്റെ ഡീപ്പർ മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഷെയറിങ് ആണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് ഷെയറിങ് ലവ് ഓഫ് ഷെയറിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഷെയർ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ആത്മബന്ധുക്കൾക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയാവാം അവരല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ കുഴിയിൽ നിന്ന് വീഴാതെ അവർക്കത് മറികടന്നു പോവാം അതായിരിക്കണം ഓരോ സാധകൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ഭഗവാൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റായിട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിന് എന്ത് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാകണം അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വലുതായിട്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് നോളജായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വം എൻ്റെ സാധകരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഓഡിയൻസിൻ്റെ നമ്മൾ വിരലെണ്ണാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേരും നമ്മുടെ ബ്ലാക്കിയും കുഞ്ഞു പിള്ളേരും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് ആത്മീയക്കിനെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാരണം സാധകന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ആയിരം കണ്ണുകളും ആയിരം കാതുകളും 
ഉള്ള ഒരു 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 അൺഡിഫൈനബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശക്തി വിശേഷമാണ് ഓരോ സാധകരും ഒരു സാധകൻ മതി ഒരായിരം കണ്ണുകളും ആയിരം ചെവികളുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പോകുന്ന വൃത്താന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ലാ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഒരു നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധകരിൽ ഒരിത് വന്ന അവന് ഹീ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് അത്രമാത്രം ഗുരുജി എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളുടെ ആ ശക്തിവിശേഷം നിങ്ങൾ ആ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ പാതയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോന്ന് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരു 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 വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ നിമിഷമായിരിക്കും ഓരോ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഒരു ലേണിങ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് നമ്മളൊരു എം ടി ബോക്സ് ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ ആ അറിവ് നമ്മൾ നിറയൂ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ അറിവ് സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം കാരണം എന്നോ നീ അറിവ് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാതിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക നിന്നിൽ നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു സാധകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്താണ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അഹം ആ ഈ പറയുന്ന അത് എന്നിൽ കാരണം നീ എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി നശിച്ചാലേ കാരണം നീ ആ ശരിക്കും ഐ എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളതിന് ആ ശരീരബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഐ എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ ഐഡ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിൽക്കുന്നത് നിൻ്റെ അഹത്തിലാണ് നീ എന്നും ആ അഹം നിന്നിൽ എന്ന് നശിക്കുന്നു അന്ന് മാത്രമേ പിന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് എന്ത് വാക്ക് വേണമെങ്കിലും അനുഭവിക്കാം ലിബറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മെർജറെന്നോ എന്തും കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തടസ്സം അഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആത്മീയപാതയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു ഈശ്വര വിചാരം ഒരു തേടൽ നമ്മളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് പല നിമിത്തങ്ങളും കാണും അത് ആ നിമിത്തങ്ങൾ ആ തേടലാകുന്നു ആ തേടൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നമ്മളിലേക്ക് അവൻ്റെ ദൂതനായ ഗുരു എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധകരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ഒരു മുട്ട് കണക്കാണ് വിരിയാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മുട്ട് വിരിയാനുള്ള ഉപാധി അതുകൊണ്ട് ഗുരുജി എപ്പോഴും പറയുന്നത് മക്കളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാധന മുടക്കരുത് കാരണം ആ സാധനയാണ് നിന്നെ ഒരു പുഷ്പമായി വിടർത്തുന്നതും നിൽ നിലുള്ള ആ പരിമണമാകുന്ന ആ സുഗന്ധമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാധകൻ്റെ സുഗന്ധം എന്താണ് അവൻ്റെ പ്രേമഭാവമാണ് അതാണ് അവനിലുള്ള പ്രേമഭാവമാണ് സകല ചരാചരങ്ങളെയും അവനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധന എന്നുള്ള ഒരു ഗുരു എന്ന് നമ്മൾ സാധനം മുടക്കുന്നു പറയുന്നു എന്ന് നിർത്തുന്ന എന്ന് അതേ നിർത്തുന്ന അതേ വരെ നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യുക കാരണം അതിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമമായ ആ ശക്തിയോട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പരിമ ഒരു 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 വണ്ടിനെ കണക്കാണ് ആ സുഗന്ധം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഒരു വണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ആ വന്ന് അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കോസ്മിക് എനർജി തരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ പുഷ്പങ്ങൾ ഈ പുഷ്പങ്ങളെല്ലാം ഒരിടത്ത് വരികയാണ് ആ വണ്ട് ആവുന്ന ഗുരു വന്ന് ആ സുഗന്ധത്തെ 
നമുക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് അത് പരത്തുകയാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്നത് ഈ എനർജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിലുള്ള ആ സാധനയുടെ സുഗന്ധം അത് പ്രേമരൂപത്തിൽ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഈ ഊർജം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ഊർജം പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൊലുവിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കാരണം നമുക്കത് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടില്ല അപ്പം ആ പ്രേമത്തിൻ്റെ ഷെയറിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സാധകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എനിക്ക് കുറിച്ച് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ തത്വങ്ങൾ നീ അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിൽ ഉറയ്ക്കണം ഇത് വാക്കാൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദഹിക്കില്ല അത് അപ്പോൾ പദ്യം നമ്മൾ കഴിക്കണം മരുന്ന് കഴിക്കണം കഴിച്ച് അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മളിൽ അത് വന്ന് അനുഭേദ്യമായിട്ട് നിറയണം നമ്മളിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ആ തത്വങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണം ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം അപ്പം അത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റാണ് ഗുരുജി എപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ഇല്ല ഇവിടെ കാരണം അത് വന്ന നീ വളരില്ല എന്നും അമ്മയ്ക്ക് കോരി തന്നാൽ കുഞ്ഞ് ചത്തുപോകും അവനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞ് അമ്മമാർ അവന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ അറിയാതായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ആ അമ്മയുടെ പ്രേമമാണ് ആ വാത്സല്യമാണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടും സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാനും പക്ഷേ ഓരോ ഓരോ നിമിഷവും ആ അമ്മയുടെ ആ എന്നെ ഗുരുജു എനിക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് ഗുരുജി ഒറ്റയ്ക്കായല്ലോ ഗുരുജി പറഞ്ഞ അന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ശരത്തിൻ്റെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഞാനുണ്ട് അതാണ് ഗുരു എൻ്റെ ആ പ്രേമം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ ആ വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അടിയുന്നു ഇതും ഒക്കെ പറയുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളിൽ നിന്ന് നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണനാകണം എന്നെയും കാട്ടി ഉയരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളർ വളരണം അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കൂ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെയും കാട്ടി വലിയവരാകണം അതാണ് പ്രകൃതി അതാണ് സ്നേഹം അവിടെ പ്രേമം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് സി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പലരും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നേ ഒരു വാക്കേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഈ നമ്മൾ എല്ലാ സാധകരും അനുഭവിച്ച ഒരു സത്യം അതാണ് പ്രേമം മാത്രമാണ് അവസാനം നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രേമം മാത്രമാണ് ഈ വിരിഞ്ഞ പുഷ്പങ്ങൾ ഇത് വാടിപ്പോകും ആ സുഗന്ധം പരത്തി സ്ഥൂലമായ ശരീരം നശിച്ചു പോകും എത്രത്തോളം ആ ജീവനാളമുണ്ടോ അത് കത്തി ഏരിയുന്നവരെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ സുഗന്ധം പകരണം പകർന്നു കൊടുക്കണം അതാവണം ഓരോ സാധകനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് നമ്മളിലുള്ള പൂർണമായ ബോധം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ പാതയിൽ തുടരാം ഇത് യാത്ര തന്നെയാണ് എന്ന് നിൽക്കും ഒന്നും അറിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ബോധം നമ്മളിൽ സദാസമയവും ഒരു നിമിഷവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു യാത്ര എനിക്ക് നിത്യ ചൈതന്യയുടെ എത്തിയുടെ ഞാൻ ജീവിത ചര ജീവചരിത്രം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു 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 ഇൻസിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ അത് 
അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അത് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു ഒരു മണി മുഴക്കം കണക്ക് എന്നിലത് എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാം കാരണം ആ ഒരു ഒരു അത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ആ ആ ഒരു ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം ആ ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് ഓരോ സാധകനും ഒരു തിരിച്ചറിവായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നിത്യ ചൈതന്യതി ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആദ്യ സന്യാസ വൃത്തത്തിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ സമയം വീടും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസയില്ല ഷർട്ട് പോലും ഇല്ല അവർ മുണ്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് ലോകം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹാരം അപ്പം അങ്ങനെ പോയപ്പം ഒരു പുസ്തക കടയിലിരിക്കുന്നു അപ്പം ഒരു ഇത് കണ്ടു അപ്പം ആ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് വായിക്കുവാണ് ഓരോ താളുകളിങ്ങനെ മറച്ച് മറച്ച് അദ്ദേഹം പരിസര ബോധമൊന്നുമില്ല ആ പുസ്തകത്തെ ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു സ്വാമി ആ പുസ്തകം അങ്ങ് എടുത്തോളൂ അതിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ ഓ ഓ ശരി അപ്പോൾ അതെ ഓ ശരി ശരി അപ്പോൾ ഓ നന്ദി പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ വളരെയധികം നന്ദി ആ പുസ്തകം എനിക്ക് വളരെ എനിക്കത് മനസ്സിലായി അങ്ങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അങ്ങ് വർക്കലയ്ക്ക് പോകണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണണം അയാൾ ബോംബ് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ബോംബെയിലും കണ്ടാണ് വിട്ടു നേരെ വർക്കലയ്ക്ക് വിട്ടു വർക്കലയ്ക്ക് എത്തി ഈ പറയുന്ന ഇത് കണ്ടു അപ്പോൾ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ വലിയൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീട് അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് വലിയ ലൈബ്രറി എന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആത്മീകനെയാണെങ്കിൽ ആത്മീകനെ എന്താ ജിലേബിയൊന്നും കണ്ട കാലത്തിലല്ലേ അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് പല അത് അതേ കണക്ക് നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമുക്ക് കാണുന്ന അതേ കണക്കാണ് ഒരു പുസ്തകം അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അന്ന് ഒന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നിത്യവൃത്തിക്ക് വഴിയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വഴിയില്ല താമസിക്കാൻ ഇടവില്ല വസ്ത്രമില്ല ഇതെല്ലാം കിട്ടി അത് വളരെ ഹാപ്പി ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം പോവും ഇനി ഇത് നോക്കപ്പോൾ അയാളുടെ ഇത് വായിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ താമസമൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇതിന് തീരുമാനം എടുക്കണം എനിക്ക് ഇത് യാത്രകൾ പലതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുമതല എതി എടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം കാരണം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തണം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ തുടരാം എല്ലാം ചെയ്യാം രാവിലെ പറയണം അപ്പോൾ എതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ 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 ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര അപ്പം ഈ രാത്രി ഉറക്കമില്ല എന്താ ചെയ്യണം നിൽക്കണോ നിന്നാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഭക്ഷണമുണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ആലോചിച്ചു അവസാനം രാവിലെ ആയപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ പ്രത്യക്ഷ ഗുരുവാണ് അത് എന്താ യഥാർത്ഥ നടരാജ ഗുരുവാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചു എൻ്റെ തീരുമാനം എടുത്തോ ഞാൻ പോവുകയാണ് ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരി നീ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ കന്യാകുമാരി വരെ പോകണം നാളെ അല്ല വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിൽ പോയിട്ട് നീ തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തണം നീ ആ അഞ്ച് പൈസ പണം കയ്യിലെടുക്കരുത് 
ആരോടും കൈ നീട്ടരുത് പോയി വൈകിട്ട് ഇവിടെ എത്തുക ഇറങ്ങി രാവിലെ ചായ പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇറങ്ങിയൊരു നടപ്പാണ് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് കുറേ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ല വിശപ്പ് പക്ഷേ ഇങ്ങും പോയി കൈ നീട്ടാൻ പറ്റില്ല പണം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇഴയ്ക്ക് ആലോചിച്ചു പോയി ചോദിക്കാം പക്ഷേ വിലക്കാണ് അപ്പം എന്തു ചെയ്തു ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചായക്കട അപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പൊരിഞ്ഞ വടയും പിന്നെ ഏത്തക്ക അപ്പവും പിന്നെ നല്ല ചൂട് ചായയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു നീർക്ക നിശ്വാസത്തോടെ മുമ്പോട്ട് നടന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് പുറകിൽ നിന്നൊരു വിളി സ്വാമി ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ചായയും ഒരു വടയും അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചു പിന്നെയും നടക്കുകയാണ് ഇനിയും നടക്കണം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ആയിട്ടില്ല ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ആലോചിക്കണം സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കണക്ക് വണ്ടികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോറി കൊണ്ട് നിർത്തി സ്വാമി എങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ല അല്ല ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരിക്കാണ് അങ്ങനെ വണ്ടി കയറി അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ കന്യാകുമാരി പോയി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഇനി അവിടെ എത്തി പാറയൊക്കെ കണ്ട് കടലൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ലയിച്ച് അവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്നു നല്ല കൊൾക്കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആരോ ഒന്ന് കുളിക്കുന്നു ആരുടെ ആയത് വളരെ പരിചയമുള്ള മുഖമാണല്ലോ നോക്കിയപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പേ ആർമിയിൽ കുറേ നാൾ കുറച്ച് നാൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ഹാ യതി വൈ ആർ യു ഹെയർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൽ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചു ജസ്റ്റ് ഐ വാസ് ഓൺ മൈ വേ അപ്പോൾ അതെ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു ഓ യു ഡിൻ യു ലെറ്റ്സ് ഹാവ് സം ഫുഡ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള ഭക്ഷണമായി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വോട്ട്സ് യു പ്ലാൻ ഓ നത്തിങ് ഐ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എൻജോയിങ് ദ വെദർ ഹിയർ വൈ ഡോണ്ട് യു കം വിത്ത് മീ ഐ ആം ഇൻഫാക്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വർക്ക് അല്ല എല്ലാം എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കാറിൽ നേരെ വൈകിട്ടായപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടിറക്കി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ പ്രത്യക്ഷ ഗുരു ഓടി വന്ന് ഇവനെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മോനെ നീ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നീ നിനക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സമയമായി കാരണം എനിക്കിനി നിന്നെക്കുറിച്ച് ഭയമില്ല കാരണം നിൻ്റെ ചുമതല ഈശ്വരൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതാണ് അടുത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഭയപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ആ ഇറങ്ങുന്ന ഇറക്കം സത്യത്തിനെ തേടി സത്യത്തിനെ വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഭയമില്ല നാളെ എന്ത് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഭയത്തിൻ്റെ അടുത്തത് എന്തെന്ന് ഉള്ള ചിന്തയാണ് ഇപ്പോഴല്ല നെക്സ്റ്റ് നാളെ എന്താവും ആ ചിന്ത ഇല്ലാത്തവനാണ് ആ പ്രസൻറ്റ് അവന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ചിന്തയ്ക്ക് അതീതനാണ് അവൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈശ്വര വിശ്വാസം അങ്ങനെ വന്നാൽ അവൻ്റെ ചുമതല ഈശ്വരൻ എടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് പല സാധകർക്കും ഈ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ശരിയായ 
ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ പിൻപോട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് തീ കനലുകളാണ് അതിനെ ആർക്കും അണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവൻ ആ പഴുത്ത് പഴുത്ത് ചുട്ട് പഴുത്ത് മിന്നസപ്പെട്ട് ആ വജ്രമായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയാണ് അവനെ ഇനി മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അതാണ് സാധകൻ്റെ യാത്ര ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഭഗവാൻ്റെ ആ കരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ന ഓർമ്മയോടെ വേണം ഓരോ സാധകനും ഓരോന്നും കാരണം അവന് ഭയ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആ ഭയത്തിന് അതീതനാവാൻ കാരണം ഇതാണ് വേറെ ആർക്കും പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം അവൻ അനുഭവിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ച അനുഭേദ്യമായി നമ്മളിൽ ഉറച്ച സത്യങ്ങളാണ് അവന് ബന്ധം ഒരു ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബന്ധനങ്ങളില്ല അവന് അവൻ ഒറ്റ ബന്ധം ആ പരമശക്തിയിൽ ഗുരുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ പരമശക്തിയിൽ മാത്രം ബന്ധം നിലനിർത്തി ബാക്കി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും അവൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ബട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന നിലയിൽ അവൻ ആ കർമ്മം ചെയ്യണം ഗുരു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയാലും നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമോ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമോ അല്ലേ പറ ഇറങ്ങുമോ കാരണം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് അവൻ ആ മിനിസപ്പെട്ട് അവൻ വരണം എല്ലാവർക്കും ഓർക്കാൻ വരുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ ഹരിച്ചേട്ടൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിർത്താം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അത് പിന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കേട്ടാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഈ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം അഹം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുമ്പേ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ബാലുജി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ പാടില്ല ഇപ്പം ഞാനും പലപ്പോഴും മുമ്പേ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയാണ് അവനെവിടെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തനിയെ നമ്മൾ അത് മാറാം കാരണം ഓരോ ഒരുടെ യാത്രയും അവൻ്റെ തലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിൽ സമർപ്പിച്ചവനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒരു കമ്പാരിസണോ ഉപേക്ഷിക്കണം അദ്ദേഹം നിമിച്ച ഒരു നിമിഷം മതി ഈ കിടക്ക തറയിൽ കിടക്കുന്നവരെ എണ്ണിയിപ്പിച്ച് ജീവൻ നൽകി പരലോകത്തിലെത്തിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴെയിടും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അഹം അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ തടസ്സം അഹമാണ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാലല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിറ്റ്നസ് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് അത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആരെയും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തണം കാരണം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ആളല്ല ഗുരു കുറ്റപ്പെടുത്തും അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഗുരു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന എന്തിനാണ് നീ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഞാൻ നിത്യ ചൈതന്യ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടരാജ ഗുരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹത്തെ വന്ന് പിണങ്ങിയൊക്കെ പോകാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പോയി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ പുസ്തക ഇത് എൻ്റെ നീ ഈ വാങ്ങിച്ച പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടാണ് ഏഹ് നീ ഇതെടുത്താൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും നിൻ പുസ്തകം ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എല്ലാം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഏഹ് ഇറങ്ങി പോവാണ് നടരാജ ഗുരു പുറകെ പോയിട്ട് ഒറ്റ അടിമൂത്ത് അടി കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല ചെവിക്കുറ്റി ആട്ടയോട് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കടിച്ചൊടിച്ചു എന്നിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു ഇനി നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതേ കണക്കൊരു അടി ആരിൽ നിന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ ഗുരുവിൻ്റെ ഓരോ അടിയും ബ്ലസ്സിങ്സാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ അടുത്ത് കോപിക്കാം വഴക്ക് പറയാം അടി തരാം അതിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് അധികാരമില്ല നമുക്കത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ ഇതിൽ നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുക വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ബി റെഡി ടു ചേഞ്ച് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണ് ഓരോ സാധകരുടെയും നന്മയ്ക്കാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വിടുക അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മകാണ്ഡമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മകാണ്ഡം എന്താണോ നമ്മളത് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നല്ല വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുമുഖത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പാവാക്കുണ്ടെങ്കിലും അത് ഗുരുമുഖത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിത്യസത്യത്തിൽ തന്നെയല്ല ഹരി